ここで会ったが100年目この顔を忘れたとは言わせないよ駿河の国でお前さんに切られた呉服や家紋とはあたいのお父っつぁんのことさまさかあの時の小娘敵討ちだけを望んで歩んだ旅ガラスかねて備えた懐刀を幾度夢の中で抜いたことか積年の恨み今こそ原さんチョコザイナ手ごめにしてやれうわごときに俺が切れると思っているのか昨今江戸を騒がす辻斬り銀次の正体は何を隠そうこの俺よ馬鹿な男だね辻斬り銀次は値なのさ見ててくれたかいおとっつよっあらよしたろ日本一マスミー紙吹雪は切り終わったのかいいえまだ何ちんたらしてんだ明日の朝には大阪に出発だよ<笑>ちょっと人気が出ただけでもう看板気取りかいレポッチの金で勘違いも大概にしな生きがるんじゃないよガキのくせになんだいその目つきそれが母親に対する態度かい<音声>今度は化粧じゃ隠せないくらい深くえぐってやろうかよさないかよこ<笑>あんたに指図される筋合いはないよ誰が工業を取ってきてると思ってんだい<笑>トラちゃん今夜元町行かないいいのかいかまうもんかだいじょうぶかマスミー紙吹雪は心配するな
明日トラックの中で父さんが切っといてやる父さんな芝居は三流だが紙吹雪を切らせたら一流って昔から評判さ<笑>だから今夜は繰り出すぞ横浜中華街どうだうん増見横浜の学校の友達にはちゃんとお別れ言ったのか友達なんていないよいつも1ヶ月で転校だからね仲良くなるだけ無駄だよ寂しいこと言うな父さんの子供の頃は学校なんて行かせてもらえなかったんだぞよし今日は奮発するか見ろ中華料理の王様北京ダックだ天日に干したアヒルを丸ごと釜で焼くんだ表面の皮がパリパリでそりゃ絶品らしいでも絶対に高いよ中華料理の王様なんていいんだよ今日は特別な日だろう休みメインディッシュ前に食いすぎなんじゃないかこいつらは前座だ看板役者がまだ来てないだろう分かってるよ北京ダックが来る前に便所に行ってくれどうさん父さん20世紀最後の日か。今世紀最後の昼飯でも行くかなあ一一なら地回りに行かせましたよ大晦日なのにか田室町に盆の正月もありませんよ町が動いてる限り取れるものは取るそれがしのぎの鉄則ですから
さあ、ヤクザの許可なしでこんなもん捌いて。ただで済むと思ってんの。いかがわしいもんじゃねえよ。動物が映ってるだけのビデオで。疑うなら再生してみろ。知ってるよ。でもそれを裏っつって高校生
りましたのうそうだミズここどうなってるメリゲンサックで不意打ち食らっちまってなあータンコブできちゃってますなちげえ紙だ紙パンチ当て直したばっかなんだせっかくいい形にできたのによそんなこと言ってる場合ですかあれもあこっちの方も整えたぶつで触るんですよすいませんはあ顔面にも何発か食らっちまったかっこつかねえぜいつものことじゃないですか兄貴ド M ですからド M? 俺がそうっすよだって兄貴いつも弱い相手でも一方的に僕にまくるようなことしないっすよね様子見ながら戦ってるっつうかああそのことかい前から不思議だったんすよねプロレスじゃねえんだし敵の技受ける必要ないっしょ確かにその方が殴られねえしいいのかもしれねえけどよなんか俺に合わねえっていうかそれって勇者っぽくねえんだよ勇者おうほらよ勇者のつもりで戦ってんだよ喧嘩になると頭の中で自然に回っちまうんだよドラクエの世界がうわまたドラクエすか兄貴どんだけ好きなんすか悪いかよいいだろうそっちの方がアドレナリン出るし全力出せんだよ<笑>勇者って俺たちはヤクザですよ沢城の頭もいつも言ってますでしょやられたら終わりだ先にやれって今の話聞いたらまたどやされますよ切り取り程度のしのぎで殺しなんかしまったらそれこそ終わりだろうほら荒川のおやっさんがいて頭がいておめえがいる今の暮らしが好きなんだよそれを壊すようなことはしたくねえもうあの頃みてえなどん底には戻りたくねえからなあの頃って何年遅れのドラクエをソープランドの事務所で一人ずっと遊んでいたガキの頃の話すかまそのおかげで今の俺があるんだけどなカスが一番って人間は荒川のおやっさんから教わった度胸と勇者から教わった勇気でできたんだ人生の教材ってやつすかなんか俺もやりたくなってきたなドラクエおおやれやれただし騙されたガキどもに金を返してきた後でねあ<笑>そうでしたねじゃあ俺この金返してきますねああ終わったらタバコ屋の前で落ち合おうぜよしいやあ、一。竹雄のおっちゃん、元気かいおかげさまでね。スナック道夫のママがお前のことを探してたぜ。一に店に来てほしいってよ。道夫ママが俺に何のようだ。それは知らんがね。とにかく伝えたぜ。ママが何かのトラブルに巻き込まれたのかもしれねえ。決まっていくわ
よイチ来るのを待ってたよちょいと一杯付き合えよおみそかなんだしさ俺に用事って飲み相手のことかうん、しわすに暇なやつなんてあんたくらいしか思い浮かばなくってね何言ってんだ俺は今しのぎの最中だよ何がしのぎの最中さかっこつけやがってうるせえこのアルチュウ私はお前が生まれるずっと前から飲んでんだだけどこの通りピッピして。まったくよー肝臓ボロボロなんだろういい加減にしねえと本当に死んじまうぜ、うん、悪かったよありがとうねおい、イチ。タケオのおっちゃんよ。日曜ママは酔っ払ってるだけじゃねえか。今さら何言ってんだ。この二十年、白くのママなんて見たことねえよ。それよりよ、桃源郷でトラブルみたいだ。すぐに行ってやれよ。桃源郷で何があったんだ。詳しくはわからんが。ソープなんだからいろいろあるだろう。客と女の揉め事とかな。早く言ってやる。わかった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いいとこに来た大変なことになっちまってよどうした店の便所が詰まっちまってよでもトイレのすっぽんが見当たらないんだよトイレのすっぽんうんこ吸い出すゴムのカップだよ荒川組の事務所にないかあったら貸してくれよふざけんなヤクザの便利屋じゃねえぞなめてんのかなんだよその言い方はお前が散々漏らしたくそ片付けたのは誰だと思ってんだよ赤ん坊の時の話を持ち出すんじゃねえ小学5年まで漏らしてたじゃねえかうるせえあん時はたまたま腹壊してただけだいらっしゃいませ。
ありがとうございましたああえっありがとうございます。のスポンなあばあさんとこにあんだろう桃源郷に持って行ってやってくんねえかそんなもんお前が買ってやれ桃源郷は実家も同然だろうが普通お前くらいの年になれば実家に仕送りするのが当然ってもんだろそんな金あるわけねえだろう自分の生活だけで毎月カツカツだいっそ荒川組なんて三次団体抜けて羽振りのいいとこに拾ってもらえよ下っ端でも今よりかいい暮らしできるだろバカ野郎俺は荒川のおやさん以外と杯川好きなんか一ミリもねえよ<笑>従順なこったそういやイチちょいと小耳に挟んだんだが荒川のガキンチョの子守係になったんだってね言葉に気づけろ若は俺と同じ年だガキンチョじゃねえ何が若だ時代劇じゃあるまいしそれに子守じゃなくて介護だ
若は小さい頃から病気で車椅子が必要なんだだからって外出のたびに組員に面倒見させるのかい荒川もガキのこととなるとケツが青いねバーバーそれ以上おやさんのこと悪く言うと承知しねえぞお疲れ様です兄貴なあミツ高校生に金返してきたかはい随分と感謝されちゃいましたよそいつはよかった喜んでる場合ですか次のしのぎで上がり出さないと今日こそ頭に殺されますよ分かってるよで次のしのぎってのは切り取りっす相手は闇金から50万借りたっきり1円も返済してねえ男ですしかもヤクザが脅してもビクともしない野郎らしくて他の組が手を焼いていた債権をうちが買い取ったんですよしほんじゃあ荒川組の威厳にかけてきっちり回収しねえとなはい沢城の頭からは手荒な手段使ってでも財布取り上げてこいって言われてるんだでその借金男はどこにいるんだ今の時間なら第三公園にいるはずです先に行って様子見てますんで兄貴もすぐ来てくださいね分かったいただきますごちそうさんありがとうございましたあ、兄貴借金男はいたかはいあれ、見てくださいあいつが平塚って男ですあいつか知ってんすか兄貴まあいい行くぞああ平塚さんよ優雅な休憩時間だな借りた金を一円も返さずに吸うタバコはうめえかああだそうねヤクザ舐めてんのか他の組には通じたかもしらねえが債権が荒川組に回った以上覚悟すんだな痛い目に会いたくなけれ財布置いてな、舐めんじゃねえぞこら返せねえもんは返せねえそんだけだ相変わらずでっけえなグレート平塚誰だてめえガキの頃よくあんたにプロレスごっこしてもらったよあんたガキ相手に本気のパワーボム決めるから怖いのなんのってお前ソープの一番かあこいつと一緒にいるってことは<笑>ヤクザになるとは
お似合いの結末だなそっちこそ自衛隊行って夢破れて出戻りか世間は厳しいねてめえには関係ねえそうも言ってられねえのよヤクザにとっちゃ上の命令が絶対なんでねどんな手使ってでも財布取ってこいって言われてるんだわつうわけで財布ちょうだい返す金はねえつっただろ頼むってグレートさんよ財布渡してくれるだけでいいんだってあんたを相手に手荒な真似はしたくねえんだよわかるだろう大人になってまでパワーボムで俺に泣かされたくねえってかちげえよカムロ町界隈の中学生最強だったあんたがタップして降参する姿なんか見たくねえってことだよ<笑>ソープの一番ごときがなめた口聞きやがってそんなにこれが欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれよっしゃタックマッチで行こうぜ兄貴お前はレフリーだ手出すんじゃねええごちゃごちゃ言ってんじゃねえぞぐらぶっ殺してやるよやってやるぜよし行くぞほら来いよ見せてやるよとっておきだほら来いよいやなんだと俺の番だなほらほらこれこれくなった気がするぜうっ<笑>やっぱりあんた強えなだが勝ったら俺だ約束通り財布はもらってくぜ頼むそれだけは勘弁してくれお願いだなんだよちゃんと金持ってんじゃねえかよお前花から踏み倒すつもりだったんだろうええ何やってんすか兄貴え何言ってなんか余計なもん入ってたからよ余計なもんってこれ金ブレートさんよ約束通り財布はいただいてくぜえあああはいよし行くぞ見てちょっと兄貴どういうつもりっすかなんで金回収しないんすか平塚は踏み倒したりしねえよいつか必ず返すなんでそんなこと言い切れるんすか大晦日にまで特艦工事の現場に出てるやつが目的もなく働くわけねえだろうあいつの吸ってたタバコはよく見りゃしけもくそこらに落ちてたやつ拾って吸ってたんだろうとはいえ財布にちゃんと金入ってましたよ明日は正月だからな母ちゃんに少しでもいいもん食わせてやりたいと思って銀行から下ろしといたんだろうなだからって返済を延滞していいとはならないっすよ昭和通りを通ったとこに古い駄菓子屋があるのを知ってるかえええ確か少し前に閉店した店ですよねそれが何すかあの店が平塚の実家おふくろさんの店なんだよそそうなんすか1年くらい前におふくろさん体壊して結局店閉めたんだこの前見舞いに行ったらすごく痩せててよでも嬉しそうにしてたぜ息子が看病のためにカムロ町に帰ってきてくれたってなじゃあ平塚が借りた金ってのはおふくろさんの入院費と手術費だ
でもこのまま帰ったら俺たち沢城の頭に殺されちゃいますよな問題ねえって頭からは財布取ってこいって言われてんだ財布ならほれねっ、はあ、そんな意味で言ったわけないでしょう頭からだ、うんうんうん、まマジっすかはいもしもし一番ですおせえぞオールは2回以内に出ろって言ってんだろすみません頭お前ひょっとしてまだ地回りしてんのかはいちょうど今日のおしのぎがすべて終わりまして今から事務所に帰ろうかとダメやろもう赤の付き添いに行く時間だろうがはすみません今すぐダッシュで向かいますダッシュだと行け我が顔待つ何やらせてもおせえなてめえははいすいません分かってると思うが変な場所に出入りするんじゃねえぞ我がにもしものことがあれやお前の命がいくつあってもけじめやつけれねえんだからなはいもちろん和歌の付き添いですかやべえすっかり忘れてたぜミツこれ持って先に事務所戻っててくれちょっとこんなの俺から頭に渡せるわけないっすよ付き添い終わったら連絡くださいよ俺適当に時間潰してますからいや荒川雅人さんは本日はまだお見えになっておりませんがそうっすかすいませんでした若カシロギが立て込んでて場所をわきまえろ。今日が何の日か忘れてたのか。ままさか。夢のさんの誕生日ですよね手ぶらじゃないだろうな一応買ってきたんですが時間もなくて大したプレゼントではまあいいそれより一親父に喋ってないだろうなももちろんですよ何か聞かれたらデパートに買い物に行ったと話しとけはいあのじじいつまでも俺をガキ扱いしやがる心配なんですよ若のことが大切だから知ったような口を聞くなすすいませんですか若大
勝負だもうすぐ着きますんでいやまだ行くなそこに入るえあはいですかそれ海外から取り寄せた最新のエフェドリンだエフエフェ一種のドーピング薬だ交感神経に興奮を与えることで弱った体でも健康体と同じように動かすことができる効果は短時間だが即効性があるちょっとなんでそんなもん持ってんすか今日は俺の女の誕生日だこんな体で恥かかせらんねえだろういやでもそれヤバい薬なんじゃ日本じゃ認可が降りてねえってだけの話だここに打てえ俺無理っすよやめましょうよ若こんなの危険ですって育児のねえやつだな分かっ分かこんばんは、まさつさんなあ、体良くなったのびっくりしちゃったよおい、夢野さんはあ、はい、なるべく早くお呼びをなるべくだ、すぐだろ先ほど別のお席に着いたばかりでしてそれに今日はお誕生日で大変に混雑してちょ、ちょっと我がそこ話しつけてきます大丈夫っす紳士的にやりますからおおはいうん
Ruhe. ごめんねこんなに混んじゃって謝る必要なんてないさ逆に客がスカスカだったら僕が気を使ってしまうだろなんだ君はなあまあなんつうかそのそちらの女性をお迎えにふん<笑>ちょっといいっちゃんお店が決めた順番を守るべきではまあ、固いこと言わないでくださいよ。今回はひとまずこっちが先ってことで。悪いね。何しやがるお前こそ、どういうロジックで話してるんだあ,あだと話にならん何だとこれ分かるように話せってんだ何が紳士的だ揉めてんじゃねえかバカ野郎すいませんお騒がせしましたでもこいつも悪気はないんでね悪気はないああ店が決めた順番ってのは建前だ水商売で客を全員同じに扱えってのは結局無理がある使う金が桁違いの客もいるだろ資本主義の建前と本音ってやつさほう<笑>それにこいつは俺の女でねなるほどね<笑>ご理解どうもじゃあお騒がせしたお詫びにお酒でもいかがですメニューから遠慮なくお好きな酒を選んでもらってお酒なら結構ですおうひょっとして下戸とかじゃあ酒も飲まずに女を口説くんならこれがいるでしょうこうです受け取るわけにはいきませんそれじゃあ俺の気が収まらないですよじゃあ代わりに結構です立場上贈り物は相手と中身と理由を選ばないといけないので何が立場上だ偉そうにてめえ<笑>度胸あるなあんたはどこのもんだしかたないはっきりさせないとこの会は終わりがなさそうだめいしも交換する相手は選ばないと。こんなとこで飲んでていいのか別に法を犯してはいませんさあこの女性を連れてお席にどうぞカンパイ
夢のさんおめでとうございますこんな高いお酒飲めて夢のさん私たちチョルッキーですおいおい両友相手が違うんじゃねえかそうよまったくこの子たちったらごめんなさいマサトさんありがとう<笑>まあいいってこの店で一番高いボトルだからなこいつらもめったに飲めないだろうしテンション上がるのも仕方ねえよバカさっきはすんません通りのくせに強がりやがってああいうやつに限って見てねえとこで金をせびるんだあの野郎よく来るのかいや初めてで夢野さんプレゼント何だったんですか何言ってんの私はこうやって来てくださっただけで十分よ本当に相変わらずラブラブですね羨ましいな私もマサトさんみたいな彼氏欲しいおいイチお前のから見せろよあはいでも俺こういうの慣れてねえっていうかその早くしろすいません気持ちだけですけどなにそれだ,だから俺プレゼントなんてどうすればいいのか分かんなくてし,しかも分からんもんなじゃなくてええやん分からん彼女さんに渡すなんてなおさらもう訳分かんねえっつうかでも店で一番高いやつ買ったんですそ,それはマジですから<笑>なんだよだってそれ私のお母ちゃんが持ってんのと同じやつえこらもう<笑>一番が一番高いもの買ってもセンスはじじいってか<笑>一番どころかビリッケスだこいつはいや<笑>ああマサトさんうまいこと言う<笑>まそんなこったろうと思ったよ<笑>ほらよさすがは俺の女だ価値が分かるんだなあいいからすんのマンション一個くらいだと言っても庶民が買うマンションの値段じゃねえけどなあありがとうでも私こんなのもらってどうしたら<笑>いいんだってじゃあ次は一緒に住むマンションも買わねえとな夢のさんフロントまでお願いします<笑>おい今そういう場面じゃねえイチまた繰り返す気かいい女の誕生日だもんな仕方ねえさ行かせてやれはい<笑>ごめんねでもすぐ戻るから気にすんなゆっくり行ってこい優しいじゃあ飲み直すかお前らのくだらねえ話の相手でもしてやるよ話し相手じゃなくて愛人にしてよ夢のに聞いてみなよもうお仕置きされちゃいますよでも私も立候補しよっかなのみすぎか
でも今日は飲みがかりだしなちょっと待ってねえ堀之内さん帰るよあのチンピラと同じ空気を吸いたくないんでね誰だあいつはあああマサトさんのことねあれはヤクザの息子そうかでもお前のためにたっぷり使ってくれてんだろ大事にしなよ冗談じゃないわよ飲み方もお金の使い方もむちゃくちゃだしさっきだってとんでもないものプレゼントしてきて今度はマンション買うだとかもう怖くて怖いそんなものもらった次の日に全部売ってしまえばいいだってそんなことしたら何されるか何が怖い脅迫か暴行かそんなことになれば俺が即逮捕即懲役にしてやる<笑>そうよねじゃあ明日売っちゃおっと一緒に行こうよしかしああいう金で何でも手に入ると思っているバカもまだいるんだなそうなのよねでもそんなゲスな人間と堀之内さんは大違いじゃあせいぜい巻き上げてやれ<笑>分かったじゃあ後で。バカいつからそこにあのワカおうよう年は済んだのか俺は帰るからそれで払っとけ。余ったら血服時にでも使え。すぐに楽にしてやるしねえぜよし行くぞ見せてやるよとっておきだ<笑>こっちに来てくれ俺の番だな
しゃいませ Hello, sir. Thank you very much.
Tschüss. Ne no ura video ya wa. Kyo, aniki ga kichittu shimemashita. Are dake yarare ria mou katte na shoubai wa shinai shu. Ne? So it's gonna ikura tore tan da. Eto, sore wa video ya kara tori agetta kare wa kogou sei ni kaishimashita. Ura video tsutte mo nise mono datta nda. So ga. Nara kiritori no hou waはい、そっちはバッチリっす。頭の命令通り、財布を取り上げてきました。利息分も含めて、全額入ってます。珍しく上出来じゃねえかなんて言うわけねえだろうこの帯風は若が使ってる銀行のもんだおい一若とどこに行ってだた,ただの買い物っすよ、ね、それは若からいただいたんすよいただいただとてめえがせびったんじゃねえのかしのぎあげれねえからってせがいことしんじゃねえよそんなことしねえっすよ俺だってそんくらいのプライドはありますよっふみに金も納めねえで何がプライドだ<笑>なんだその目は痛くもかゆくもねえってかそれじゃけじめにならねえてめえもヤクザの端くれならけじめのつけ方ぐらい知ってんだろおい道具持ってこい<笑>やれよどうしたヤクザのくせにやり方知らねえのかなら教えてやるよ<笑>うまいこと関節に入りゃすっと落ちるそんなことは稀だがな<笑>お疲れ様ですお疲れ様ですお疲れ様ですおいちいちょっとつらかせはいたすかりましたおやさんもう少しうまくやれねえのかジョートは頭は俺が嫌いでしょうがないんすよ俺はしのぎでカラキシですからジョーの気持ちも少しは分かってやれ組の金庫番としてそれなりに苦労してんだそれは分かってるんすけど頭の言う人気ってのは俺の考えとはどうも違うような気がして俺の場合は金よりももっと義理人情っつうか人それぞれ考え方は違っていいのさそれが荒川組のパーティーってもんだパーティーお前ゲーム好きだったろあれで考えてみろ必ず一つの組織ってのには個々の役割ってのがあるお前みたいに後先考えねえで前に突き進むやつがいてフォローしてくれるミスがいてたるんだ空気を引き締める沢城がいるそうやって組織ってのは回るんだなるほど
じゃあおやさんは王様っすね王様か<笑>まあどちらにしても俺にとっちゃみんな可愛い息子だ<笑>そういや今日はマサトの面倒を見てくれたんだろうはいすまねえな家のことまでお前らの助けを借りてどうだあいつ元気にしてたかえ,えそいつはよかった最近は俺の電話にもお出やしなくてな組じゃ王様でも家庭じゃ裸の王様ってところだな<笑>さてじゃあ二十世紀を占める飯を食いに行くかな一番うっす、はああああどいつもこいつもイチャイチャしてますねお前女の方どうなんだいません俺は女にはカラッキシでチッしけたことじゃってそりゃおやっさんはモテたでしょうけどてめえし何なめた口聞いてあるいや過去形で言うな今も現役でモテてんだろうな<笑>でもな俺もこいつとなら正体持ってもいいと思った女は今までに一人だけだえマザトの母親だよああまだお前には詳しく話したことはなかったっけなええもうお亡くなりだとは一応24年前のちょうど今日大晦日だった俺は氷川興産って組の下っ端だよそこの組長から娘をもらってくれねえかと言われてたそれが若のおふくろさんすか慌てんな俺が心底惚れてたのは別の女だあかねえと言ったえでもそれじゃ組長のお嬢の方は適当に返事はぐらかしてりゃそのうち立ち消えになると高く食ってただからあかねとは隠れて付き合ってたよあれが子供ができたって言ってくるまではな<笑>となりゃお嬢かあかねがどっちと一緒になるか考えるまでもねただあかねと子供のことを組長に蹴り出すきっかけは見つけられなかったでようやく腹決めたのはもういつ生まれてもおかしくねえって授業俺には決めた女がいる組長に頭下げてそう言ったただじゃすまなかったですよね散々袋叩きにされて年を越した頃には半殺しそれだけで済めよかったんだがなえ組長はあかねと腹の中の子供まで殺せと組の門に命じたんだそんないくらなんでもそこまでああさすがに俺も耳を疑ったわよ組長はマジだったあそこの組じゃ殺した人間を死体ごと始末しちまうこともあった組長のメンツ潰した俺らもその標的にされたわけだ<笑>そっからはどうやってその場を切り抜けたのか俺はとにかく死に物狂いで逃げ出した向こうも俺を半殺しにしたと思って油断してたんだろうその時茜はもう産気づいてて病院に行ってた<笑>俺は電話をかけてすぐにその場を離れるように言った首の門が病院に差し向けられてたからなそして町を出ようとこの店で落ち合うことにしてた小さアルプスなあだが何時間経っても彼女は来なかった連中に捕まっちまったのかと思った時俺宛てに電話がかかってきた
かないかお前何してんだてっきり奴らに捕まったかと赤ちゃん生まれたのえ私たちの赤ちゃんおでもすぐそこにも奴らが来て<笑>だからもう逃げるしかなくて分かった今どこだすぐ迎えに行く新宿駅のコインロッカーのとこよしそこで目立たないようにしてろマスミダメやつらが来たどうしよう赤根連中は赤ん坊を抱えた女を探してる赤ん坊をロッカーに隠して目立たないように一足を離れろ赤ちゃんのロッカーに本気大丈夫だ赤ん坊は俺がすぐ取りに行くお前は安全な場所に着いたらアルプスのマスターに居所を伝えてくれ急げ赤ん坊をロッカーに赤でおいいたぞ女だ行け行け行けおっ赤で女くそどこ行ったおい早く探せくっおい,おい大丈夫かよしっかりしてるよどけー赤ん坊を抱えて俺は病院に駆け込んだするとマザトを見てくれた医者は低体温症による多臓器不全だと若の病気はその時からあの日は寒い夜だったなとこもいや1分でも早く俺が抱きしめてれば後遺症を免れた可能性があったらしいおやっさんのせいじゃないっすよだってそんなの仕方なかったじゃないですかイチ
マザトのことをお前にも苦労かけるな苦労だなんてそんな結局アカネとはそれぎりだったあいつは馴染みのスナックに逃げ込んだがそこにも手が回ってた氷川光さんに連れ去られて殺された俺が赤ん坊を病院に運び込んでた頃にな<笑>氷川光さんの組長と組員の何人かはそれから何日も死ねうちにこの町から消えた組は潰れたよそれってもしかして大家さんがいえ何でもありません長話に付き合ってしまったな<笑>だがお前にはいずれ話しとこうと思ってた当せんのとはいえお前も俺の息子だそんな俺なんかね<笑>しけた話はこれまでださあとっとと飯を食いに行くぞ腹ペコだよはい<音楽>せっかく一から王様の称号を授かったことだ今夜は中華の王様でも食うか中華料理の王様あ餃子っすか中華の王様といえば北京ダックだ北京ダック北京ダックってアヒルでしたっけうん釜の中でアヒルを丸焼きにするんだ焦がさねえように慎重にな食うのはパリッパリに焼けた皮の部分だけだ飴色になった皮を添いで薬味と一緒に生地に巻いていくすると皮の香ばしい匂いと甘辛いタレが口いっぱいに広がるう,う,うまそうっすね中国でも昔は協定でしか食えなかったって料理だそりゃ中華の王様で間違いないっすよよしじゃあカムロ町で北京ダックが食える店を探さねえとなよし絶対見つけてみせますよ知ったよ。
従業員だって家で年越ししてだろうでも食いたかったっすよまた連れてきてやるよ約束だあざっす待ってろよ北京だって<笑><笑>年越ししろよご両に一番前から言ってんだろうすみません外でヘラヘラ笑うのはやめろ僕どうか半世で笑うのは家族の前か相当やべえ時だけですよねああヤクザは顔で生きてんだおっす北京ダックはお預けってことでいつものおでん屋にでも行くかでんおっどうしたいちそでも漏れそうなのかうるせえ一、たまには家の手伝いしてんのかいや最近は全く大切にしろよ自分が生まれ育った場所なんだこんなとこで生まれ育ったっつうのも特殊すぎてどんな形でやれ家は家だなくなっちまえば二度と帰れねえんだぞの1月1日俺はこのソープランドの浴室で生まれたらしい<笑>ソープ場だったおふくろが出産直後に俺を置いて消えた<笑>てな話はだいぶ後になって父ちゃんから聞いた父ちゃんって言っても血のつながりはない俺を引き取ってくれたソープの店長だ実の父親については一切聞かされてねえがどうせ行きずりの客だろうおお誰か一番見てくれほらおいで一番待って私が抱っこするこの町のやつらに育てられたせけんじゃクズって呼ばれてるような連中が俺の親代わりでして<笑>じゃあ俺もそのクズの一人ってわけか。おやさんは違います。おやさんは俺にとっての憧れ。いや、神様みたいなもんす。今度は王様じゃなくて、神様か。<笑>中学を出た頃だった育ての父ちゃんが死んで以来俺は高校にも行かずあてもなく生きてた金のために誰かで構わず喧嘩ふっかける毎日そんなどうしようもねえバカには天罰ってのがあったるその日俺が半殺しにした相手はヤクザだったんだ俺はヤクザの事務所に監禁され返しと呼ばれる強烈な復讐を食らったこのままじゃ殺される俺は助かりたい一心でその名前を口にした荒川組ああ荒川組
掘る殺したらあの荒川が黙ってねえぞ当時荒川組といえば殺しの荒川組で鳴らす武闘派組織だヤクザに興味のねえ俺でさえ耳にしたことのある名前だそれをちらつかせればこいつらビビって俺を殺せないはずお前荒川んとこのもんなのか俺の浅はかな考えは裏目に出たよりによってこいつらは荒川組と島争いの真っ最中だったよおたくんとこのガキがうちの組員を半殺しにしてくれてな春日一番ってガキだ今うちで柄を押さえてる返して押しけりゃ荒川の組長がじきじきに取りに来い会ったこともねえ荒川なんて男が見ず知らずの俺を助けに来るわけがねえもうやっちまいませんか兄貴そんなガキ一人のために荒川が出張っちゃきませんよ殺しの荒川は身内にも冷酷ってわけか待たせたなガキ相手に本気になるクソヤクザども世話になったっていううちのガキどこだあらかわさんよおめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてなどうけじめつけるってんだそうかじゃあ指一本でどうだそれでこいつを返してもらう文句ねえだろ借りるぜあ帰るぞクソガキあのあっ助けてもらってありがとうごっっ<笑>礼なんていらねえよおめえのために指を落としたわけじゃねえんだ<笑>ヤクザってのはよ顔と看板で商売してんだそれが何より大事なんだあの場で「お前を返してください」なんて頭を下げしまったらどうなる荒川組の看板が下がっちまうヤクザはいつでも弱いとこ見せたらしまいだあの場でけじめつけるにはこうするほうがなかったってだけだででも俺のことなんか知らないって放っておいたもんどうしてさあな俺を知ってたガキの前でかっこつけたかっただけかもなその瞬間俺の人生はこの人に向けて伸びるまっすぐな道になった立てねえか何度言ったらわかるんだガキにやる杯はねえんだよ構うなジョーそれでも俺は杯をもらうために事務所の前に立ち続けた雨の日も炎天下の中も。お疲れ様です組長誰こいつ親父の知り合いマサト先に上がってなさいヤクザなんかになろうとするんじゃねえお前の父ちゃんと母ちゃんが泣くだけだ
俺にはおやじとおふくろもいません育ててくれた養父は去年死にました目のことだった。いやー、あそこのおでんはやっぱりうまいっすね。本当にごちそうさまでした。おやすみ。おう。すぐカウントダウンすねちょちょっとやめてくださいおおみそかに一人で来るなんてナンパされに来てんでる違いますお高く止まってないで俺らと遊ぼうやクズを掃除するのも俺たちクズの役割だなおいお前ら20世紀も終わりになるってのに病院で年明けするのは嫌だろうこのおじさんにぶん殴られる前にこっから消えるんだなあ,あなんだおっさん邪魔すんじゃねえよ誰だあんた登場会荒川組だおめえら酔っ払った勢いで女に絡んでんじゃねえとっとと家に帰ってジャーの誰でも聞くんだなはあオタクらヤクザかおいおいヤクザだってよ確かにパンチかけてるこいつマフィア映画のキャラみたいな格好しやがってコスプレしてんのがてめえふざけた口聞いてんじゃねえぞおやさんここは俺に任せてくださいお前の喧嘩よりも数年ぶりだな前より強くなったのといいが面白いやっちまおうぜやってやるぜ俺の番だなとっておきだ見せてやるよよしいくぞこいつだ本気出せよなんだあったまきさなんだってめえふっふっっしゃせやっあったまきさはっほらもんこれよっしゃあっちだなんだこのおっさん<笑>バケモンだ大丈夫か姉ちゃんああ来ないでおいおやつさんに俺ぐらいこれでいいのさ俺たちはヤクザだそのこと忘れんなイチあはいさてとじゃあまた明日な21世紀になってもちゃんと組んだ顔出せよはいおやさんも良いお年をうんやっぱかっけえなよっしゃもう一杯だけいっちゃうかもしもし
お兄さん起きてお兄さんんうやべ寝ちまった危ないよこんなとこで寝ちゃうちょっと身分証を見せてくれるかな身分証正月早々物騒な事件があってね免許証あるない財布がない、はあ、いいわんこっちゃないこんなとこで寝るからだよどうする盗難届出す今交番忙しいから署まで行ってもらうよ明けましておめでとうございますおやっさん朝早くに済まねえない日ねえバリバリ起きてました今なら事務所に顔出せるかわかりました初詣ですかいやとにかく事務所に来いあまり目立たないようにな,なはいわかりましたちょっと待てお前どこの組のもんだどこって荒川組だけどてめえよくもやりやがったなはあ何のことだおめえこそ何者だよ榊組に決まってるじゃねえかダメてると痛い目見るぞ手加減しねえぜ俺の番だなとっておきだ見せてやるよあれおれこれでやっとおれやっとやっしゃーぞとっておきだ見せてやるよほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらくなった気がするぜ覚えてやがれなんだったんだまあ榊組って言ったら荒川組といざこざの耐えねえ組だしなおっと早いとこ事務所に行かねえと。おはようございますおおイチ座れはいあ
はいいから座れあはいお前榊組はわかるな前からうちに因縁つけてる組っすよねああ因縁の発端は榊組が近江とつながってるって噂からだ近江って関西のうん近江連合関西一円を束ねる巨大極道組織で東条会とは長年ドンパチが絶えねえライバル関係だそんな奴らと榊組は手組んでたんすか榊はそんなでかい裏切りができるほど腹の据わった組じゃねえただ登場界の内部情報を近江に売って小銭稼いでたってのは事実でな俺が幹部会でそのことを問い詰めたんだそしたら榊の組長シェラを切り通してなせこい野郎っすねそこから榊はうちを逆恨みするようになったそれでも向こうは登場界の直系だ本家に迷惑をかけないように穏便に対応してきたんだがな何かあったんすか2時間ほど前ジョーから電話があってなあいつ榊の組員を弾いちまった頭が外でばったり榊の若衆と出くわしたらしいお互い部下も連れねえで差し同士だ散々怒鳴り合った結果ジョーが茶顔を抜いちまった栽培目撃者はいねえみたいだがすでにさすが死体を見つけてるうちに傘が入るのは時間の問題だ<笑>直系の組員をうちの頭が弾いたとなりゃ荒川組が登場会に弓引いたとされても仕方ねえそうなりゃうちは登場会追放こんな小さな所帯はまたたくまに解散だジョーがしょっぴかれるわけにはいかねえ勤めに行ってもらえねえか一何言ってんですかおやさん頭下げるのは俺の方ですよ俺はずっとこんな日を待ってましたおやさんに恩返しできる日を10年や20年そこらの無職らし喜んでやらせてもらいます誕生日じゃないっすかそういやそうだったねちょっと何寝ぼけてるんすかパソーで行くんすよね去年と同じカムロ神社でいいっすか俺は行けねえからお前行ってこいえなんでですかちょっと用事が立て込んじまってねもしかして沢城の頭に何か頼まれたんすかまあそんなとこだ新年早々厳しいっすね、カシラは。極道になった以上、盆も正月も関係ねえ。俺たちは三百六十五日、極道だ。夜までみっちり忙しいんすかそれより、ミツ、お前
今いくつだいえ二十歳ですけどってことは10年後は30歳20年後は40歳か<笑>なんすか急にちゃんと飯食っていい男になれよはあ兄貴熱でもあるんすか<笑>また電話するおうシャバ最後の飯かもしれねえからなよし牛丼並みもう一杯あはいかしこまりました波一丁悪いなお前は先月付けで組を絶縁されたことにするしかないえ絶縁ですかすまないよそとの喧嘩なら波紋で済むだろうが今回は同じ登場会その場相手は直系だでも絶縁は組に戻れないんじゃ心配するな本家に出回しして出所までに必ず絶縁を解いておくありがとうございますそれに敵の犯行ってことにした方が判決に有利だからなどんなに長くったって俺はしっかり努めてきます<笑>これで思い残すこともねえな。美味しいですよね牛丼行くかありがとうございました木のお兄さん財布見つかった盗難届出すなら窓口に行ってね主文被告人春日一番を殺人罪により懲役15年に処する。
これもやっとけ新入りおい聞いてんの本日分終了いたしました要弁願いますよし登場会のやつなんだってな<笑>模範囚になって一刻も早くシャバに戻りてんだって<笑>だが殺しはどう巻いても仮釈まで10年<笑>それまでは俺らと仲良くしといた方が身のためだと思うんだがな<笑>だんまりかよなあお前どこの組だよそれくらい教えてくれたっていいだろうがなあ荒川組だよ荒川組<笑>荒川組ってあのちっぽけな組だろ元登場会ってからどんな大物かと思ったら小物でがっかりだわ今なんて言った<笑>チンケな組だって言ったんだよ組長も確か昔殺しの荒川とか言われてたけど今はふぬけちまってるって噂だしな<笑>そんなチンケな組からも切り捨てられてかわいそうなやつだなてめえぶっ殺すぞ<笑><笑>やれるもんならやってみろよ1年も耐えたのになぜやり返した全員警察病院に運ばれた一本の歯も残らないほどの外傷を負ってな親父の悪口を言われたんですシャバで待ってる組長さんかはいあの野郎おやすんのことふぬけだとか小物だとか抜かしやがって親父さんが知ったら悲しむだろうなそうなんですだから俺はやつらを違うお前のケーキが伸びたことだ<音楽>どんな事情があって人を殺めたのかは知らないだが外で待ってくれている人がいるなら耐えろこれ以上信じた人を悲しませるな1119番手紙だ
大事な人からみたいだぞ<笑>荒川のおやさんから背景一番へ出所するまで書かずに置こうと決めていたが耐えられず筆を取るお前の景気が伸びなければ今頃盛大に出迎えてやることができていたはずだがそれが叶わずただただ悲しく寂しい思いで毎日を過ごしてる今でも事務所にいるとお前の笑い声が聞こえた気がして振り返ってしまう家族の欠けた家の虚しさは親にしか分かるまい親は子がいて初めて親になれるんだ<笑>一日も早く俺がって俺の前にお前の姿がある日を待ってる通信出所した日の晩はあの時食べられなかった北京ダックを食いに行こう。くれてるかも考えずにバカなことして3年も長く待たせちまって本当にすみませんお待たせしました春日一番ただいま帰りました交代法の締め付けが厳しくなってるからな出迎えを控えるのも無理はないさ親分衆が高級車で出迎えなんて昔の話だ手紙にはちゃんと書いてあったんすけどね最近はみんなそんなもんだぞさあ早く行けはいお世話になりましたでも来るわけねえじゃねえかこのバカが、はあ、18年も無所入ってると世間知らずになるのは当たり前だが一度も面会に来ねえ親を未だに待ち続けてるとはたまげた精神力だな春日一番誰だてめえでか昔はな今はしがない免許センターの職員だもう定年も間近のなんで免許センターのおっさんがここに執行した免許を早速取り直せってか最近はそんな面倒まで見てくれんのかそうじゃない俺はお前に用があってきた<笑>なんせ20世紀最後の晩に銃で人ぶっ殺した凶悪犯様だからなわざわざ有給まで取ってきたんだへえでも俺がまたすぐ何かやらかすって思ってんだら大型違いだぜ出所した人間はみんなそう言うぜ特に出所した瞬間はな分かった顔して喋るんじゃねえあんた俺の何を知ってるってんだ
カムロ町生まれのカムロ町育ち町の有名ソープ桃源郷で産み捨てられ以来店長の春日次郎に引き取られ店で働くソープ嬢たちに育てられたその後テンプレ通りに不登校食い逃げ万引き喧嘩を繰り返し見事16歳でヤクザに就職登場会計荒川組構成員として大した活躍もないまま8年後同じ登場会計組織の幹部を射殺2001年1月1日カムロ署に出頭後に懲役15年の刑が確定しここの刑務所に服役走行不良による3年の刑期延長を経て晴れて本日刑期満了で出所といったところがへえやけくそに詳しいじゃねえか最近じゃ免許センターでそんなことまでわかんのかじっくり手間暇かけて調べただけだはいはいあんたが誰で何が目的かなんてどうでもいいさっさと消えてくれ俺は今すぐ行きたいところがあるんだな荒川組への挨拶回りかうるせえよ俺はあんたには用はねえんだほっといてくれでも俺はお前に用があるんだとはいえ行きたいとこがあるんなら止めやしないお前はもう自由のみだただし俺も一緒についてくれはあ意味がわかんないけっ勝手にしろよじゃねえかすすみませんパンチパーマなんて今時誰もいやちょっとやったことなかったものでどういう顔で親父にやったらいいんだよこれだよお前その頭うるせえ腕の悪い店に当たっちまったんだよなことよりおっさん何なんだいつまで俺のことつけるような真似すんだ<笑>俺はお前に用があるって言っただろうだからお前さんの用が済むまで待ってるだけだで次は何するんだ気持ち悪いやつだな勘弁しろよどこに行くかと思えば墓参りか鈴森千佳男鈴森鈴森ってあの18年前に撃ち殺されたやつかああそうだおうでも誰が鈴森をやったんだろうな目の前にいるだろう<笑>冗談言うな何だとじゃあお前こいつを鈴森をなぜ殺したんだ荒川組を絶縁されてむしゃくしゃしてその勢いでなむしゃくしゃして人を撃ち殺したそんな行かれたやつがやった相手の墓参りして掃除まですんのかましてや出所してすぐに笑わせんな別にいいだろう18年前鈴森は誰かに撃たれて死んだだがお前じゃないなのにお前が組のためにやってもねえのに自首したそんなことは所轄の刑事部長から裁判官まで全員分かってたんだ春日おめえは無所の務めも終えたんだなぜ今でも嘘をつく本当は誰がやったんだ俺だ俺がやったんだあきれたやつだつうかあんたよいい加減しつこいぜ
そろそろ本題に入ってくんねえか本題定年前のデカで免許センターのおっさんが元極道の出生後の保護観察のボランティアするわけねえだろあんた本当は何者なんだ俺に用があるって言ってたよな用かそれはな記者があのな取材 NG なんや帰ってんか違う俺は荒川組の組員だったんだ荒川組のもんならわしらが知らんわけないやろずっと無所にいて今日出張してきたんだよ嘘つくならもっとマシな嘘つきおやつさんと話をさせろおやつさんだって俺と話をしたいはずなんだあなんやお前頭おかしいとちゃうか今日は大事な墓参りでわしらも忙しいんじゃどっか行けおらてめえらこそそこどきやがれどかねってんなら腕付けで行かせてもらうぜぶっ飛ばしたるわやってやるぜ俺の番だな見せてやるよこっちをくなこれやただで済むとまだやんのかよせ、カスガわかった、すまんそうなんだ、こいつちょっと頭がおかしいんだなあ何勝手なこと言ってんだこいつにはよく言っとく、わかった、すぐに帰る、行ってくれくそ、話せあれは絶対におやつさんのはずだおやさん、荒川のおやさん、一番です。今日出てきました。一番です。カツが一番です。どうして。十八年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろう忘れてるわけねえだろおやさんは俺のこと気づかって手紙もくれたんださっきは多分気づかなかっただけだおやさんもちょっと年取って耳も遠くなって目も悪くなっちまってしっかり声も届いてたし目も合ってた気がするけどな違う認めたくない気持ちもわかるでも荒川の態度で察しろ少なくともお前のことは忘れちまったか覚えていたとしても話を聞く気もないってことだウソだそんなはずそそうだどうしたおやさんは何しにここに墓参りだろうなそうさ鈴森の墓参りに来たんだ墓
墓の前にいたじゃ俺のことだって嫌でも思い出すはずだ親父さんと直接会って話をおいあれを見ろみたかやつは鈴森の墓参りに来たんじゃないあの墓はありゃ近江連合先代の墓だ近江連合ってあの関西のなんで親さんがそいつの墓参りをしかもあんなにたくさんの兵隊を連れてそりゃ荒川真澄が近江連合大幹部としての行事をこなすためだはあ<笑>あのなおっさんさっき揉めた連中も荒川組って言ってたろ荒川組は天下の登場会登場会だその昔は近江と戦争だってしてたんだ常識だぜあんたやっぱデカってら嘘だな<笑>今荒川組は登場会じゃない<笑>なんだと荒川真澄はやつは今八代目近江連合の実質的なナンバー2若頭代行だ親さんが近江連合の頭代行<笑>何言ってんだよ嘘だろお前が信じられねえのも無理やねえ三次団体ではあるものの荒川は登場会の下で数十年も組長を務めてきたベテランだからな。だが潮目が変わったのは2年前だ新しく就任した東京都知事が町の浄化運動を始めて次々に登場会の資金源をピンポイントで潰して回った名付けてカムロ町三景作戦三景作戦ヤクザに食わせない稼がせない居住させないで三景だんで警視庁の的確すぎるガサ入れで主だった組の幹部衆は次々に暴対法で挙げられていったただ一つ荒川組だけを除いてなはなんのことはねえ警視庁が効果的に登場会を叩くことができたのは荒川組から提供された内部情報のおかげだったんだよつまり荒川真澄は登場会って組織そのものを殺に撃ったんなバカな<笑>まだ話は終わってねえぞその後登場会がほとんど壊滅って時にこれ幸いと関西から近江連合の極道たちが次々とカムロ町に入り込んできたしかし警視庁はそれを見て見ぬふりをするなぜか理由は荒川からの袖の下があったからだったと考えられる袖の下ワイロだよ荒川は警視庁の幹部らに裏金を渡して近江の東京進出を目こぼしさせたんだ近江の連中は一滴の血も流さずにカムロ町を牛耳ることができた奴らだからその見返りに荒川真澄に若頭代行という席を用意して迎えた要するに荒川は登場会から見りゃ紛れもねえ裏切り者よ今も恨みを買って登場会の残党に狙われてるお前には酷な話だろうがいずれ知ることだ気を落とすな大丈夫か具合でもやっぱおかしいえなんだと親さんが大海に寝返る登場会が壊滅好きならもっとマシな嘘を考えろよまだ俺の話を信じないってのかあんたの話はどう考えたっておかしいんだよあの人は義理人情が服着て歩いてるような人なんだい落ち着けさっきの荒川を見たろ近江の墓参りをしてたんだぞあれはおやっさんじゃねえ俺も18年ぶりだったから見間違えたんだよくよく考えりゃさっきのやつは
おやさんよりセンスが悪い<笑>お前が揉めた連中も荒川組と名乗ってたろうがそれもきっと聞き間違いだっていうかこの車どこ向かってんだカムロちゃんこっちじゃねえだろう横浜だよはあ俺はカムロ町に帰るんだよ最初に言ったろお前に帰る場所はねえんだよ今俺と横浜に一緒に来い俺はお前に用があると言ったろなんだよ用って捜査だこの先は俺の捜査に協力してもらうふざけんじゃねえなんで俺があんたの捜査に付き合わなきゃなんねえんだ嫌と言ってもお前は俺に従うしかないんだよあと少し行きゃ神奈川県つまり俺の管轄だいいからおとなしくついてこいうるせえ今すぐ車止めやがれサモネとおい春日おめえが協力しないってんならいくらでも理由つけてしょっぴくことだってできるんだぜはあ、はあ、脅しってかてめえやっと正体を表しやがったな正体そうよ手の込んだ絵描いて俺を騙して横浜に引っ張り込んで横浜の輩と手組ませて一仕事させようって魂胆だろ家見えなんだてめえ横浜のどこのもんだったく。出る薬がねえなさっき手帳も見せたろはっこんな孤独が何だっつうんだおれバカ何すんだお,おいどこ行く気だあカムロ町に決まってんだろお前俺の話ちゃんと聞いてたよなもういいって分かった分かった芝居はそこまでにしてくれしかし出所早々横浜の筋門に拉致られそうになったなんてよ傑作な話だぜはっお前なカムロ町でおやつさんが方面祝いの準備して待ってんだあんたのおかげでおやっさんにいい土産話ができたぜあばよカムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞやれやれやっぱりこういう展開になっちまったかまあいい
ここだよな。ちょっとあんた何してんだいおっちゃんここに入ってた事務所はどうしたい事務所ここ前はガールズバーだったよじゃあその前だよ事務所入ってただろういや中古パソコン屋だったねその前はメイド喫茶でその前はフィリピンパブだったかな18年前ここは組の事務所だったろ組の事務所シンプルに言えばヤクザの事務所だここに入ってたはずなんだ荒川組って看板がここにあっただろそんな昔のことは分からんけどあの荒川組って昔はこんなチンケなところに入ってたのかいおお荒川組を知ってんのかそりゃカムロ町で知らないもんはいないだろうでかい組だし何かと有名だからねほうそんなにでかくて有名なのかで今その荒川組はどこにあるんだい探してんだよさあどこだろうなでも今時ヤクザ屋さんも看板ドーンってつけて商売できない時代だし。荒川くらい有名ならなおさらだろうからそっかわかったありがとうよ大丈夫なのかいなあ新しい事務所の場所はタバコ屋のばあさんに聞くよ情報通のばあさんなら絶対知ってるからよそうかいばあさんはえああ前の店長のことかいあの人はとっくに田舎に帰ったよ今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないのそっかいあのさ荒川組の事務所って今あ悪いねお客さんだあの荒川組の場所だけおおっちゃんいつものプレイヤーはいよじゃあ500円つけとけや、はあ、しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだまったく情けねえなんやとあのな誰からそんな教育受けたんだ、はあ、いいか
組員が登場会のバッジつけて街歩くときゃ大海連合なんやこれあれどこのもんや俺ら荒川組のもんだなんや新入りかいなわしも荒川組やざけんな荒川組が多い荒川組はなあんたも今日先代の墓参りしてたのかあおうそういや今日は行事の日やなでも大事な行事に行くんは大概組長と幹部あとは専属のお月の連中だけなんやよう覚えとけしその組長って誰だはあ何言うとんねん誰なんだ近江連合若頭代行荒川真澄に決まっとるやろかふん<笑>組長の名前どう忘れかいなしっかり精神入れその新入りってのはやめてもらいてえな俺は近江の世話になった覚えはねえ何己さっき荒川組言うだろうがなあ言ったぜでも俺はな登場会の荒川組員だ登場会何寝言言うてねえ寝言に聞こえるか聞こえんなまだ害虫が残っとったんだ本部から害虫は見つけ次第殺しても構わへんと言われとってなここは俺の故郷だ害虫はてめえの方だろうがさっさと駆除したろえ登場会の虫キラがやってもらえやってやるぜよし行くぞやってみ見せてやるよこっちおきななめんなよ俺の番だな見せてやるよこっちおきなよっしゃ勝ちだ<笑>荒川の親さんが大海に寝返って登場会ぶっ潰したってのはマジなのか答えろせせや兄貴こいつ登場会の残党や行かないなんやてまたんかいこらえおうね。
ありがとうよ。ああ。あばよ。
てみろっつう忘れんからな取材もいいけど無茶はよくねえよパイセンそのカメラまだローンが残ってる大見連合と登場会残党の捨て頃現場いいぞいいぞこの写真は高く売れるぜサンキュー一番おい待てよだてめえなんてことしてくれるんだこれよせよ悪いのはパイセンだってほらさっさと行け次に会ったらただじゃ済まねえからなだがさっきまで脅されてた人間だと思えねえな覚えてろよカムロップカムロップカムロ町のイメージアップっつって2年前に出てきたゆるキャラだゆるキャラなんだそれ<笑>無所帰りと話すと拉致が開かねえで俺に用事ってなんだなあパイセン荒川組にいや荒川のおやつさんに何があったんだそういやお前荒川んとこの若衆だったな実は雑誌の記者なら知ってんだろうおやつさんは近江に寝返るような人じゃなかったはずだ荒川がなんで変わっちまったかかそれぐらい知ってるさ伊達に記者で飯を食ってるわけじゃねえ教えてくれよお前が無所に入ったのって何年前だ18年前だってことはその頃荒川の息子がいただろういたよ若のことだろ俺はお付きやらせてもらってた俺は詳しくは知らねえがよあいつ何秒だったんだってなあ,あでも今どうしてんだろう死んじまったよい,いたどうしてお前が無所に入って3年くらい経った頃だな病気が悪化して打つ手がなくなったらしい荒川はその子を可愛がってたんだろう可愛がってたなんてもんじゃねえおやさんは若のためだったらなんだって多分荒川が変わっちまった原因はそれだろう我が子に先立たれるほど辛いもんはねえからなそそれは辛かったなんてもんじゃねえだろうけどでもだからって登場会を裏切るなんてあのな一番お前には分かんねえかもしれねえが子供の存在ってのは親にとって全てだ生きがいなんだでもそれを失ったからといっても生きていかなきゃなんねえそれが人生ってもんだろう生きがいを失ったらまた新しい生きがいを見つけなきゃ生きていけねえ荒川は極道だそれも生粋のな奴が選んだ新しい生きがいはなりふり構わず修羅の道を突き進むことだったんじゃねえのかそんなところでお前さっきのチンピラが言ってたけど近江の連中と一悶着を起こしたのかああじゃあもうカムロ町をうろつくのはやめとけそれともまだ何か用でもあんのかどこか行く気かえカムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞどこ行きゃいいんだ俺えいや知らねえけどとにかくお前はもう近江の連中に目つけられてるんだすぐ町を出ろ家とか戻ったりすんなよ家
前が生まれた家だよソープロ桃源郷おいまさか桃源郷に行くのかやめとけってお前下手したら殺されるぞ殺す<笑>いっそ殺してくれ。これで吹っ切れるってもんだツアーの締めは桃源郷かいいコースだな<笑>お前さんは必ずここに来ると思ってたよあんた足立すげえよなネオンまぶしいカムロ町にこんなもんが何年も野ざらしなんだぜここで。何があったんだ登場会の構想でここにダンプが突っ込んだんだよそっから誰も寄りつかず半グレのアジトに使われたり不気味なやつらが住み着いたりって感じだなそうかいなるほど長かったんだな本当に18年って時間はよお前の記憶にあるカムロ町とはだいぶ違うだろうなそういや中道通りのあれは見たかえ新カムロ署だよカムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる三景作戦の成果に後押しされて都でずっと塩漬けだった新警察署の建設計画も動いた今の都知事はとにかく実行力があって人気もある新カムロ署はその象徴みてえなもんだ<笑>もう俺にはどうでもいいよそんなもん春日俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもないお前の登場会は消えた今この町を牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ<笑>どうだ俺の話を信じるかはあいいタイムだ俺の読みより全然早いなはあお前は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ俺の口からどう説明されてもなだから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかった何でもお見通しみてえに言うんだな嫌みったらしくタイムまで測りやがって少なくともお前がここに来るのは当てたろ
足立ち専用あんたの狙いは何なんだい捜査に協力してもらいたいはあお前の組長荒川真澄は警視庁を通じて搭乗会を潰しカムロ町に恩慰連合を引き込んだただ極道が警視庁に取り入るにはまずでかい金を手土産にしたはずだ俺はその金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見ている警視総監俺の狙いはその首だ堀之内とは因縁の中でなだが神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえだから切り崩すとしたら荒川真澄からだなるほどそれでおやさんとゆかりのある俺に目をつけたまあ荒川真澄がどうやってのし上がったのかなんで登場会を裏切ったのかお前は知りたいはずだ春日お前が今一番やりたいことはおやさんに会いたい部署にいる時からずっとそうだったけどよとにかく会って話がしてだよな荒川は今夜近江の幹部らを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになってるでかい会合ああ親睦会といや聞こえはいいが要は改めて関東一円に睨みを聞かせようって場だ荒川にとっちゃ極道の格を問われる大事な場面になるあんたよくそんな情報をつかめたな刑事時代のコネを使ったんだよきっちり金も取られたけどそうかいそれでその会合ってのはどこで<笑>よくぞ聞いてくれた見てみろあの店平安楼だあの店はなんだ行ったことあんのかあそこは超高級店だえらい高えんだぞいやでもおやさんは昔約束してくれたんだあそこで北京ダック食おうって荒川のおやさんが俺を呼んでるあどうした場所がここだってこともきっと偶然じゃねえいやきっときっとそうだ目を覚ませ地方の親分衆を迎えて飯を食うんだここらで高級店は少ねえ場所がたまたまここなのはあくまで偶然だとにかく俺は行くぜあそこに行きゃおやさんに会えるんだ待てって会合は夜になってからだおまけにお前、登場会の残党だって、オウミに面が割れてんだろとっ捕まったら荒川に会うどころじゃねえぞ。だいたい正面突破で行くとかバカだろ。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。策ってその時が来るまで楽しみにしてろ。なんだよ。じゃあ夜まで待つだけか。いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろう。一旦別れて、夜またここで落ち合おう。あーとこいつ渡しとくぞなんだこりゃスマホだよ見たことくらいあんだろうどうやって使うんだよこれ普通の携帯より難しいんじゃねえのか習うより慣れろだとりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいい分かったよしじゃあいいな夜になったら劇場前広場のここに来いくれぐれも目立つ真似はすんなよ
いらっしゃいませありがとうございましたいらっしゃいませ。いただきますごちそうさんありがとうございましたどこだここで待ち合わせっつったのによとにかくあの事業は今すぐ売却するんだよえもったいないいつも言ってるだろうビジネスと女性はキャッチリリースだ綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放すだから価値が増すのさうんオフィスに戻れだってオーマイガー何のために君らに高い給料を払ってると思ってんだい僕のナイトライフに仕事してる暇なんてないんだよふうやれやれよ忙しそうなそこのあんた What? この辺でガタイのいいおっさん見なかったかガタイのいいおっさんソーリー僕の目には綺麗なレディしか見えないんだよおっとそこへ待ち合わせかな相手に電話してみるといいあそういや足立さんにスマホもらってたなあちょっと待てよ電話のかけ方どうやんだおや慣れてないようだね貸してみな僕がレクチャーしてあげようおいいのかなーにお安いご用さおーこら見つけたでもう逃げさんぞこれ大ミレンゴくそこんな時にあれ日光型どない落とし前つける気やうわいよどちらさんじゃあ戻れわしらに不良物件売りつけてやるああさてはこの間のヤクザ屋さん我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいたあの店絶対儲からんやんけどない落とし前つける気やおかしいな僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけどねアホ抜かせ毎日大赤やこの子はどんどんやめるし客も入らん電気代も払えんわ<笑>そこは君たちがもっと営業努力をしないとなんやだもともと不良物件やったんちゃうんかい売学で買い取るやわおナイスジョークもっとれ大見れんこをなめとるか待てよなやこの人は俺にスマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ用があんなら列に並びねなんやったあちょ待ってください
こいつ赤スーツのもじゃもじゃ頭やあほら兄貴たちが言うてましたや登場界の残党がおったってそれが赤スーツのもじゃもじゃ頭この野郎もじゃもじゃもじゃもじゃ嫌がって君もなかなかトラブルメーカーみたいだねあんたニック大型だったか危ねえからちょっと下がってないここは任せちゃっていいのかいああそん代わり片付いたらスマホの使い方を教えてくれオーケーこっちこっちゃ抜かしよって言ってまうとこらうちの飯取るわ手加減しねえぜよし行くぞはい見せてやるよとっておきだほら来いよ俺の番だな行くぜよし行くぞ見せてやるよ仲直りしようぜみたいやんのかほら俺の番だなとっておきだ見せてやるよこれやよわっしゃーよし行くぞとっておきだ見せてやるよ俺の番だな大将棋ってかだそうで本当のとここいつらに売ったのは不良物件だったのかまさか月数百万円は売り上げてたんだガールズバーにしては有料物件さそいつをなんでこんな連中に売ったんだあんまりしつこくみかじめを要求してくるもんでね何度も断ったのに<笑>そない楽に稼いどった10万くらいやってだから僕は言ってやったんだよそんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらってそんでこいつらに店を売ったってのかイエスさっきこいつら言ってたろ月10万円くらいって僕はいくつもビジネスを手掛けてて毎月何億って金を転がしてるしかしそれができるのは月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得てるからさなるほどだからこいつらにも10万円の重みを味わわせようとそういうこと案の定彼らはその重みを思い知らされたようだねビジネスってのは女性と一緒さ追いかける一方じゃ相手は逃げていく要は駆け引きと愛情だがそれを続けるには努力が必要だどうだいまだあの店を続けるかいもうゴリゴリやあんな店持っとるだけで借金が増えるなら僕が買い戻そうただし君らが買った時の半額でだクソがそれでもほんのじゃところで君名前は春日だ春日一番一番へえナンバーワンってことかなはっ僕はニック大型だ今回は助けられたね感謝するおおでそれはそうとさスマホの使い方だろもちろん忘れちゃいないよじゃあ早速教えよう一番のスマホを出してごらんおおこれでなんとか使えそうな気がするぜサンキューニックどういたしましてよかったらこれも何かの縁だ時々メールを送らせてもらってもいいかいこれからはメルトモだなあまあいいんだけどよ俺はちょっと訳ありだぜ今日無償出てきたばかりだ
<笑>ノープロブレムそんなの僕は気にしない一応言っとくと罪状は殺したいおっとそうなのかいそれはまた<笑>随分とバカ正直な男だね君はますます気に入ったよそうか大丈夫安心していいよ僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんだね君よりもよほどうさんくさい友人だって一人や二人じゃないちなみに言っとくが俺の周りにはあんたほどうさんくさいやつはいないな<笑>これはご挨拶だね一番に一本取られたよおじゃまたな一番無理に連絡くれなくてもいいんだぜ悪いが意地でもメールさせてもらうよ春日なんだよ今のあいつは俺の初めてのメルトムだよ足立さんあそっちは今までどこ行ってたんだよここで待ち合わせっつったのはあんただろういやちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋になで久々に特盛頼んだら食うのに時間かかっちまってよ<笑>俺も年だねお前の方はどうなんだこれから近江の会合に潜り込むんだぜしっかり準備できてんだろうな時間なあ本当にこんなところから行けるのかよあああのビルに繋がってるはずだただ変な奴らも住み着いてるから気をつけろよ
だった気がするぜ
気に入らねえ無事に帰れると思うなよ、はい、よ俺の番だなとっておきだ見せてやるよ,よじゃあコーラ来いよ行くぞどうするかねえー、してみろこれでよし行くぞてめえ
の番だな。とっておきだ。見せてやるよ。ええ、ほら、来いよ。どうするかね。行くぜ。やるか。
なとこから出てきやがっておい侵入者だ捕まえろ別にしやれ手加減しねえぜ俺の番だなやろうぜこっておけ見せてやるよなめんなよそれだそれ俺の番かほらほらやってやろこっちのかいこれでよし行くぞほらどうするかねおい中華料理屋なんてねえぞどうなってんだよ屋上に出て様子を見るぞ<音声>な、何も言えお前あらすなあらやってやるぜ俺の番だな
頼りの一つでもくれりゃ向かいの一人ぐらい出してやってたぜ特別にな大海のダイモンぶら下げた人間の出迎えなんていらねえっすよ親父にくっついて大海に寝返ったんさ寝返るおいおいやめてくれよこのご時世当たり前の身の振り方をしただけさそれにしても一位たとえ登場会が残ってたとしても誰もお前の迎えには行かねえってことぐらいわかるだろう忘れてねえよなてめえが絶縁された身だってことをよ俺は迎えのことなんて何とも思っちゃいませんよ絶縁のことだって忘れちゃいませんじゃあなんだ金でもせびりに来たか随分な言いようですね俺が誰の身代わりで18年も臭い飯食ったか分かってんすか十分分かってるさ分かってねえのはてめえの方だ何今夜は親父にとって大切な席だことを荒立てて台無しにしたくねえ自分で決めろおとなしく帰るかここで殺されるかその扉開けて親父に会います<笑>昔からてめえのふぬけ面見るたびにいつかぶっ殺してやるって思ったもんだ偶然っすね俺も頭に殴られるたびに同じこと考えてましたよそれなら18年越しに金えるとしようかお互いの夢をな負けても文句は言わんでくださいよ頭一位分かってやるぜの気配が変わったそれにあの構え警戒した方がいいな俺の番だな良くなった気がするぜ<笑>覚悟できてんのかその扉を開けたら二度と引き返せねえ一お前にその覚悟があんのか18年俺は
この扉を開けるために18年我慢したんだおやつさんどなたかねこれは失敬私宛ての客人ですやっぱり来たがやっぱりなお前だけは裏切らねえなおおやつさん聞いてくださいど,どうしてトラブルですかな。いえ、トラブルではありません。心配なさらず。おやっさん。すべては予定通りです。<笑>すまねえな、一。死んでくれ。覚ましたか今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな<笑>水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、まあ、立てんなら問題にさっさとお家に帰るんだな<笑>母ちゃんとかかみさんとか子供とか誰かは心配してんだろう俺は迷惑はごめんだあそうそう場所は適当に自分でやってくれあ,あのよおいあの男やっぱ死んだか死んだだろいや生きてるよえなんだよくそ俺の負けか悪いけど負け分はつけて頼むよ分かったよしかしスリートで塗っただけでよく直せるもんださすが元看護師だなああこの男の生命力あっての結果ってとこだあ,あなんてしぶといやまだお前が死ぬ方にかけて損したぜおとなしく死ねってのあ,あな,なんでその目じゃあお前が負け分払ってくれんのかやめろバカモンそれより今日は久しぶりに大量だあんたも一匹食うかおおっそ分けしてくれんのかでもカセットボンベを切らしててな一本調達してくれたらそれと魚は交換だああマジかよ仕方ねえ
ちょっくら探してくるから待っててくれあのよああどうしたそうえっといろいろ聞きてえことがとりあえずここはどこだ偉人町だよ偉人町偉人町伊勢崎偉人町ここは横浜だ知ってるだろ横浜はあ、横浜なんで俺が横浜にそんなの俺は知らねえ3日前かな夜中周りが騒ぐしいと思ったら仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよゴミ捨て場に捨てられてたっつってな死んでるかと思ったんだが気を失ってるだけだった死にかけちゃいたけどなであんたが手当てをうんでも見りゃ分かる通りここじゃろくな手当てはできに助かったのはあんたがしぶといのと玉の当たりどころが良かったことだ玉は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず背中から抜けてた軌道がちょっとでもずれてたらあの世行きだったはずだろそっかありがとうねつまりあんたは命の恩人勘違いすんじゃねえ,えここで死なれちゃ俺らが困るんだよ困る殺人事件となりゃ警察が来て目撃者を探すために俺らにいろいろ聞きに来るだろうかもなマスコミもドヤドヤやってきて俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろうかもなかもなじゃねえバカかお前いいかそもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ自分で言いたくもねえが俺らは不法居住者なんだそっかしかも住んでる奴らはいろいろと訳ありのもんばっかりだカメラだのマイクだの迷惑どころか命取りになるやつだっているんだ分かったかああ分かったよじゃあとっとと自分の家に帰れ自分の家すまねえな一帰る場所なんてねえんだ俺にゃうんあの迷惑はかけねえ少しの間だけここで休ませてくんねえかいやだね頼むちょっとだけ助けると思って助けるまさかお前俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか俺たちは奪い合って生きてんだ俺らの世界ってのはなコンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だお前がここにいるとその分誰かの食いぶちが減る大迷惑なんだよさっさと消えろ分かったまだ治ってねえし体力も限界倒れて当然だしょうがねえ少し休んでけありがてえあんたなんだかんだでいい人なんだねここで死なれちゃ困るって言ったろそれだけだ<笑>そうだったよなでも恩に着るぜへえとはいえまずどうしたもんかなどうしたもんかって何がだ俺はお前と長い付き合いをする気はねえでもここにいる以上俺の言うことを聞けああ分かったお前名前は一番春日が一番だうん偽名を使うとは意外と用心深いなまあこういうとこじゃ偽名を使うのは普通だでもネーミングのセンスがねえな偽名ならもっと本名なんですがえそうなのかああこれは失敬ああうんじゃあ一番でいいなああ
であんた何ばだなんば偽名なんだろさてどっちでしょうか興味ねえよそういうことここではそんなのはどうでもいいんだあのところでお前少しくらい金持ってんのか一文なしだろうなあ一銭もねえよ問題ねえよでも今からすぐ金を作ってもらうぞ稼ぎ方は俺が教えてやるなんだよいきなり金を稼げってここにいたいんだろうでもそれは俺の一存じゃ決められねえ村長からの許可がいるんだよ村長ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ村長の許可さえもらえば、まあ、お前もしばらくここで安静にできるでもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ上納金ってことかうんそうとも言えるがちょっと違うな村長はな甘えを許さない男だ働かない者や怠け者嘘つきは徹底的に排除するそういう人に許可をもらうには汗水垂らして金を稼いででもここにいたいっていう意思表示が大事なんだわかるかわかったでもどうやって稼げばいい教えるって夜までに少し稼ごうついてこい<音楽>さてじゃあ始めるとするか始めるって何を稼ぎ方を教えるって言っただろうよく見とけこれが俺たちの稼ぎ方だん、うん、稼ぎ方ってこれかよかっこ悪いなかっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ俺たちはプライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞんこの感触は500円玉え本当かあ,あ間違いない今日はついてるぜそれああなんだくさ変な希望持たせるんじゃねえだがほら次はお前がやる番だこの付近にある自販機一通り回って調べてこいあ,あ,あとゴミ箱もな金になるものが捨てられるかもしれないからよ分かったよ俺は先に戻ってるからよお前も調べ終わったら戻ってこいこの町は危ねえ連中がたくさんいるあまり遠出しないようにしろよじゃあなしっかりやれよ新入り君